ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ നമ്മൾ ഇന്നെടുക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഫിസിയോക്രസിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്കോണമിസ്റ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ എന്താണ് ഫിസിയോക്രസിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്കോണമിസ്റ്റുകൾ ഫിസിയോക്രസി ഈസ് ഓഫൺ ഡിസ്ക്രൈബ് എസ് കൊനെ ആൻഡ് ടോർഗോഡ് സ്കൂൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഡോമിനൻസ് ഓഫ് ദീസ് ടു തിങ്കേഴ്സ് ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് ഫിസിയോക്രാറ്റിക് ഐഡിയസ് നമ്മൾ ഇവരെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഫിസിയോക്രസിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്ന കൊനെ ആൻഡ് ടോർഗോഡ് സ്കൂൾ കാരണം അവർ രണ്ടുപേരും അത് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഭയങ്കര ചെറുതായിരുന്നു അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തൊരു സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടായിരുന്നു ഏത് ഫിസിയോക്രസി നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ച ഫിസിയോക്രസിക്ക് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ബാക്കി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പാരഗ്രാഫിന് ചോദിക്കും ഇവരെ കേര ഇവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും ആ ഒരു ആംഗിളാണ് നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കേണ്ടത് പിന്നെ എസ് എ ഒക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കും വാട്ട് ഈസ് ഫിസിയോക്രസി വാട്ട് ആർ ദ മേജർ ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഹു ആർ ദി മേജർ കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ടു ഫിസിയോക്രസി എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അന്നേരം ഈ രണ്ടുപേരും ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ടർഗോഡ് ടർഗോഡ് ഈസ് കൺസേർട്ട് ടെസ്റ്റ് ആഡം ഫ്രഞ്ച് ആഡം സ്മിത്ത് ഫ്രാൻസിലെ ആഡം സ്മിത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ടർഗോഡ് അപ്പോൾ അത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അന്ന് ആഡം സ്മിത്ത് ഇക്കോണമിക്സിൻ്റെ പിതാവാണല്ലോ അപ്പോൾ അത്രമാത്രം ഇക്കണോമിക്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഏർലി ഐഡിയസ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത ആളാണ് ടർഗോഡ് ഓക്കെ ടർഗോഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ദി ഐഡിയ ദാറ്റ് ഫ്രീ ട്രേഡ് ഇൻ ഗ്രീൻസ് വാസ് ദി ബെസ്റ്റ് വേ ഓഫ് റിസോൾവിങ് സ്കേറ്റ് സിറ്റി സ്കേറ്റ് സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളൊന്നും പണ്ട് തൊട്ടേ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം അല്ലേ പണ്ട് തൊട്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ടു ജയ് സലോ എന്ന് അവരെ എൻ്റർ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് വാസ് കൺസേർഡ് ടു ബി എന്താ നമ്മൾ ടാർഗോട്ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഹി സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ദി ഐഡിയ ദാറ്റ് ഫ്രീ ട്രേഡ് ഇൻ ഗ്രെയിൻസ് ഗ്രെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് എന്ന് കേട്ടോ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് ഫുള്ളെടുത്തട്ടെ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് ഓക്കെ വാസ് ദി ബെസ്റ്റ് വേ ഓഫ് റിസോൾവിങ് സ്കേറ്റ് സിറ്റി സ്കേറ്റ് സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒഴി റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ഫ്രീ ട്രേഡ് ആണ് ഫ്രീ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്ത് വീറ്റ് വീറ്റൊക്കെ സ്കെയർ സിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മളിവിടെ സ്കെയർ സിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിദേശത്ത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സർപ്ലസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിദേശത്തേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീ ട്രേഡ് ആണ് നല്ലതെന്ന് ആരും ടാർഗോട്ട് പറഞ്ഞു ഹിസ് ബുക്ക് റിഫ്ലക്ഷൻസ് ഓൺ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് വെൽത്ത് ഉണ്ടോ ബുക്കിൻ്റെ പേര് റിഫ്ലക്ഷൻസ് ഓൺ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ റിഫ്ലക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രധാന ടെർമിനോളജി ആയി ഈ ബുക്കൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലെ റിഫ്ലക്ഷൻസ് എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളൂ ഓക്കെ പ്രണവെന്നാണ് ഞാനൊന്ന് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യട്ടെ ഓക്കെ ഓൺ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഹെൽത്ത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്കിൻ്റെ പേര് വിച്ച് പബ്ലിഷ് ടു ടെൻ ഇയേഴ്സ് ബിഫോർ ടി സ്മിത്ത് ടെൻ സോറി ദ വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻ സ്മിത്തിൻ്റെ വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻസിന് പത്ത് വർഷം മുമ്പാണ് ഈ ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് നേഷൻസിൽ സ്മിത്തിൻ്റെ ബുക്കിൻ്റെ അതേ ഐഡിയസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആരാരെയാണ് അനുകരിച്ചതെന്ന് വിചാരിച്ച് നോക്കൂ ലൈക്ക് നോൺ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ബൈ ദി ഗവൺമെൻറ് നാച്ചുറൽ ഓർഡർ എക്സെട്ര അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ഓർഡർ ഗവൺമെൻറ് ഇടപെടാൻ പാടില്ല ഇതെല്ലാം എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം ആരുടെ ബുക്കിലുണ്ടായിരുന്നു ടർഗോട്ടിൻ്റെ ബുക്കിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ആഡ പ്രഞ്ച് ആഡ സ്മിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആഡ സ്മിത്ത് ഇംഗ്ലീഷുകാരനായിരുന്നു കേട്ടോ ടർഗോട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദി ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലെബർ ഡിവിഷൻ ലെബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട ജോലി ഞാൻ ചെയ്യണം എല്ലാ ദിവസവും ആ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ട ജോലി നിങ്ങൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് എല്ലാ ദിവസവും അപ്പോൾ നമുക്കങ്ങനെ ഓരോ ലേബർ ഓരോ ആൾക്കാർക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ഹൗ പ്രൈസസ് വർ ഡിറ്റർമൈഡ് എങ്ങനെയാണ് പ്രൈസ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആൻഡ് അനലൈസ് ദി ഒറിജിൻ ഓഫ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഒറിജിൻസ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതായത് എന്ത് ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു ഓക്കെ അതൊക്കെ ആര് വായിച്ചിട്ട് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം സ്മിത്ത്
ഫോർ പീപ്പിൾ നോട്ട് ടു കൺസ്യൂം ഓൾ ദേ പ്രൊഡ്യൂസ് ഓക്കെ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വഴി നമ്മൾ കൂടുതലും മൂലം നടത്താനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വഴി എന്താണെന്ന് അറിയോ അത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യാതിരിക്കുക ഒത്തിരി കൺസ്യൂം ചെയ്യാതിരിക്കുക കുറച്ച് കൺസ്യൂം ചെയ്യാം ഒത്തിരി കൺസ്യൂം ആ കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ ബാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിനുള്ള നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ വിളിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പൈസ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണം അതാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടാർഗോട്ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഫ്രഞ്ച് ആർ സ്മിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഭയങ്കര മിടുക്കനായിരുന്നു അത് അതിൻ്റെ ഐഡിയസ് ഒക്കെയാണ് പിന്നീട് ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന് അദ്ദേഹം ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഐഡിയ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തു പിന്നെയാണ് ഇക്കണോമിക്സിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാം ക്യാപിറ്റൽ അല്ലേ ഇപ്പോഴല്ല ഇപ്പോഴും ക്യാപിറ്റൽ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഭയങ്കര ബഹുമാനമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് വാങ്ങാം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഖനെ ഇതെങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലരും പല രീതിയിൽ വായിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഖനെ എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം അപ്പോൾ ഫ്രാങ്കോയിസ് കനെ ഇപ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് വാക്കൊക്കെ ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും കേട്ടോ അത് ഫ്രഞ്ച് വാക്കിനൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ഇ ഒക്കെ കൂടുതലുണ്ട് അപ്പോൾ ഷോപ്പ് എന്നുള്ളതിന് പറയും ഷോപ്പേ എന്ന് അവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നതാണ് നമ്മളെ ഷോപ്പേ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇ ഉച്ചരിക്കല്ല പക്ഷേ അവിടെ ഇ അവിടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഫ്രഞ്ച് ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആളാണ് ലൈക്കാണേ ഖനെ വാസ് എ ഫ്രഞ്ച് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഹൂ ലീഡ് ദി ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് ഇൻ ഇക്കണോമിക്സ് ദാറ്റ് ഇഫ് ഫിസിയോക്രസി അപ്പോൾ ഫിസിയോക്രസിയുടെ നമ്മൾ ഈ മെർക്കാൻഡിസ പറയുമ്പോൾ ബിസിനസ്സുകാരുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടെന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു വാൽപ്പം കൂടെ ഓർ അടുക്കും ചിട്ടയുള്ള ഓർഗനൈസ്ഡായിട്ടുള്ള ഒരു 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 സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിചാരധാര എന്ന് ഇക്കണോമിക്സിൽ പറയാവുന്നത് നമ്മൾ ഫിസിയോക്രസിയെ കുറിച്ചാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് ക്രിക്കറ്റിനെ കേട്ടു വന്നേ ഉള്ളൂ നാളെ നമ്മൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു ഫിസിയോക്രസിയെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫിസിയോക്രസി ഫിസിയോക്രസിക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുത്ത ആളാണ് ആര് നമ്മുടെ ഈ കോനെ അപ്പം കന്നഡയുടെ പ്രാധാന്യം ഭയങ്കര പ്രധാനപ്പെട്ട ഹി ലീഡ് ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഓഫ് ഫാദ് ഫസ്റ്റ് സ്കൂൾ ഓഫ് ഇക്കണോമിക് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് ഇക്കണോമിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫിസിയോക്രസി കനെ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് സെവറൽ ഐഡിയസ് ഇൻ മാനേജിംഗ് ദി ഇക്കോണമി ഇക്കോണമി മാനേജിംഗ് ഐഡിയസിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഐഡിയസ് ആര് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു കനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ആൻഡ് അഡ്വക്കേറ്റ് ലൈസ് ഫെയർ പോളിസി ഉണ്ടോ ലൈസ് ഫെയർ പോളിസി ഹി ക്രിറ്റിസൈസ്ഡ് മെർക്കാൻഡിസം ആൻഡ് പ്രൂഡ് ദാറ്റ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓഫ് ട്രേഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ടു വെൽഫെയർ ഓഫ് മാസസ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ അറിയും മെർക്കാൻഡിസ് അദ്ദേഹം ഭയങ്കര ക്രിറ്റിസൈസ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതായത് വെൽഫെയർ ട്രേഡിനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആളുകളുടെ വെൽഫെയറിനെ കുറയ്ക്കും കേട്ടോ എന്താണ് ട്രേഡിനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ട്രേഡിനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ ആളുകളുടെ വെൽഫെയറിന് കുറഞ്ഞു പോകും ഓക്കെ സോ അദ്ദേഹം മർക്കാൻഡിസ് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തു മർക്കാൻഡിസിനോട് എതിർപ്പ് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഐഡിയസ് അദ്ദേഹം റിജക്റ്റ് ചെയ്തു കെന അഡ്വക്കേറ്റഡ് റെഡ്യൂസ് ഇൻ ടാക്സസ് ടാക്സ് കുറയ്ക്കാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എലിമിനേറ്റിംഗ് റെഗുലേ ഗവൺമെൻറ് റെഗുലേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ എലിമിനേ മാറ്റാൻ പറഞ്ഞു ഓൺ ട്രേഡ് ആൻഡ് ആർഗ്യൂഡ് ഫോർ ഫ്രീയിങ് ദി ഇക്കോണമി ഫ്രം ദി ഗവൺമെൻറ്സ് ടഫ് കൺട്രോൾ ഇതെല്ലാം ആരുടെ ആർഗ്യുമെൻസ് ആയിരുന്നു ഇത് ഈ ഗവൺമെൻറ്റ് കൂടുതൽ അങ്ങനെ ട്രേഡിനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്ന മർക്കാൻഡിസം അവരുടെ ആർഗ്യുമെൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ പരിശീലിക്കു വയ്ക്കും നമ്മളോട് മർക്കാൻഡിസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആർഗ്യുമെൻസ് ആണല്ലോ ഫ്രീ ട്രേഡ് വേണ്ട വേണ്ട താരിഫ് വേണം ഇമ്പോർട്ട് വേണ്ട അങ്ങ് എക്സ്പോർട്ട് മതി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇക്കോണമി ഗവൺമെൻറ് ഭയങ്കര കൺട്രോൾ വേണം ഗവൺമെൻറ് റെഗുലേഷൻ വേണം ഗവൺമെൻറ് പ്രൊഡക്ഷനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം ഗവൺമെൻറ് കൺസംഷനെ കുറയ്ക്കണം ഗവൺമെൻറ് ഇമ്പോർട്ടിനെ കുറയ്ക്കണം ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പോർട്ടിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ആര് പറഞ്ഞു ഈ മർക്കാൻസം പറഞ്ഞു ആ മർക്കാൻസിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ തെറ്റാന്നാ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കനെ ഓക്കെ സോ കനെ അഡ്വക്കേറ്റ് റെഡ്യൂസ് ഇൻ ടാക്സ് ടാക്സ് കുറയ്ക്കുക എലിമിനേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് റെഗുലേഷൻസ് ട്രേഡിൻ്റെ മേളിൽ കുറയ്ക്കുക ആൻഡ് ആർഗ്യൂഡ് ഫോർ ഫ്രീ ഇൻ ഇക്കോണം കണിയെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വിടുക ഗവൺമെൻറ്റ് കൺട്രോളിൽ നിന്ന് വിമുക്തമാക്കുക ഓക്കെ എ മേജർ കോൺ
പ്രദേശത്ത് വീട്ടിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഒരു സർപ്ലസും അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ലീവ് ചെയ്യില്ല കിട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നതെല്ലാം കൺസെൻറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്ലാസ് ഓക്കെ അതേഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ മൂന്ന് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലാൻഡ് ഓണേഴ്സ് ഫാമേഴ്സ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് ഓക്കെ സോ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ടേബിൾ എക്കണോമിക് ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് പൈനിയേഡ് മെത്തഡോളജി ഓഫ് ഇലിസ്ട്രേറ്റിംഗ് ഇക്കണോമിക് ഐഡിറ്റ്സ് ഇൻ എ ഗ്രാഫ് ഓർ ടേബിൾ അതാണ് ഈ ടേബിൾ എക്കണോമിക്കിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ അതിനറിയോ ഒരു ഇക്കണോമിക്സിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു പടത്തിൽ കാണിക്കുന്ന നമ്മൾ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഒരു ചിത്രത്തിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അല്ലെ മെത്തഡോളജി ആ രീതി ഇക്കണോമിക്സിൽ അവലംബം ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ടേബിൾ എക്കണോമിക് യുടെ പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു നമ്മൾ എന്താ പറയുക അതുണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രസിഡൻസ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദിസ് ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇക്കോണമിസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫിസിയോക്രാറ്റിക് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് വാട്ട് വി ക്യാൻ സെ ടാർഗോട്ട് ഫാത്തിമ ഏറ്റു വന്നു നമ്മളെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തേക്കാം ഓക്കെ ടാർഗോട്ട് ദെൻ ഖനെ ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദി ടു ഇക്കോണമിസ്റ്റ് ഓക്കെ യു പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് and uh, remember that they were contributed to the uh, ideas of what we can say the physiocracy okay so namukku innonde ithrayum the class nirtha fatime nee vanna pathe class irunnu to appo baaki ningale okku njana end cheya adutha dhasam edukkam njan parnjallo inda college pondonde nerthe nerthende irunnu njan stop cheyate